服务员，拿水。我不喝水，我就喝啤酒。你小的时候，不，你上大学的时候，你刚要上大学，你妈就要给你买辆跑车。哎呀，可那时你不想要。而我就想了，我要是想要辆跑车，有谁会买给我呢？我想要跑车，我想要什么我得自己努力，我自己去挣去。我告诉你，你别看我现在是讨厌富有风光光的表面上，我现在所做的一切都是在为你铺路，你知道。等将来有一天你来桃园，我就得被一脚踢走。哥，绝对不会的。你喝醉了，咱们走吧。我没醉，我做过，做过掌管桃园的妈妈，所以我没日没夜的努力，我就想让姑妈瞧得上我。可是公司上上下下，到镇上的商会，他们谈起继承人来，谈起桃园继承人来，说的都是你。他们说，你现在做律师，积攒好律师的经验，早晚有一天你会掌管桃园。凭一辈子所挣来的一切，早晚都会被你抢走的，哥，你说什么呢？抢走一切，我抢走什么了？哎呀，我喝多了，我错了，我我今天胡说八道了，你不是收不起啊？你你原谅我，好吧？啊，哥，咱们走吧。我可爱你，我可爱你。嗯，早安。我们我们酒还打包吗？为时装节设计新产品的工作进行的顺利吗？顺利。那就好，抓紧时间去做。有什么困难没有？没有，暂时没有什么困难。哦，对了，凹凸的首席设计师陈强元是你的朋友吧？我们是大学同学。哦，我是听丹峰跟我说的。就算是朋友。可竞争对手毕竟是竞争对手，所以我要叮嘱你一句：在我们的新产品公布前，切记不要向陈家元泄露，跟丹峰也别提。
。放心吧，我不会。我跟丹峰说了，你在公司很好，设计师工作干的也不错。他听了以后很高兴。好了，我这儿没事了，你去忙吧时间吗？啊，我正在准备和桃园的友谊赛。不过你约我，我随时都有时间。那下班后我们见个面吧。哎，等一下，你是不是有什么事儿啊？你的声音和平时不太一样，到底怎么了？电话里先说吧。没事，我们见面再谈吧。好吧，待会儿见。你来了，我等着等着就自己喝上了，心情不好。强人，我太痛苦了，请你理解。我这个样子喝酒，不像个女孩子，对吧？反正这才是最真实的我。怎么了？怎么了？我都不知道怎么了。我以前不是这个样子的。很多话我放在心里，是怕给你带来压力。但是我现在真的憋不住了，今天晚上我都要说出来。想说，你就说出来吧。我知道我在你心里占的分量有多少，可是感情这种东西是自由的，没有办法控制的。我爱你，那是我的自由；你的心里没有我，那也是你的自由。可是就是因为控制不了自己的感情，这才让人痛苦、啊。我付出了一百分，你能回报五十分吗？不能吧。所以我才觉得不值得，很痛苦，可是又控制不了。你笑话我了吧？我很傻吧？丹峰，对不起。别这么说，是我对你的亏欠太多了。你救了我的命，我还没有报答，反倒把你那么重要的合同给弄黄了。强人，你对我真好，这么关心我，这些我都没有忘记。可是你别说了，你。
越这么说，我越难受。我不想听你说你的感激，我只想听你说你喜欢我。你就这么讨厌我吗？强然，你喝多了。是，我是喝多了。我不喝多，不敢跟你说我的心里话。我真是太丢人了，我们别说了，再说下去我都要崩溃了。我们换个话题吧，随便说点什么都行，好不好？丹峰，我只求你陪我待一会儿，今天晚上就这么陪着我，好不好？丹峰，谢谢你送我回家。我我进去了，你小心一点会笑话我吧？我是真的爱你。我知道了，你快点进去吧。
想过让你痛苦，什么意思？我直说吧，以后你不用再因为我痛苦了。我现在很痛苦，全是因为你。我现在完全捏在你手心里，你明白吗？你什么都不说就要疏远我，我是说错话了还是做错事了？你告诉我，你让我死也死个明白。可是你什么也不说，反正你说不说吧，肯定都是我不好，是我惹你了。你要是因为陈强元不理我，那我告诉你，那全都是误会。我只当他是个好朋友，我欠他的太多了。对他，我只想加倍弥补，想办法还他这份人情。你扯得太远了，反正迟早都要说，不说放在心里憋久了，就说不出来了。我来就是想说，我不希望我成为那个让你痛苦的人，我就是想说这句话。有句话我希望你记得，你是唯一能让我痛苦的人，也是唯一能让我快乐的人。去了，你也回去吧。喂，生日快乐！谢谢。礼物喜欢吗？喜欢。珍珠，代表着永不褪色的爱情。玉涛，我们俩……我知道，你现在全力以赴比赛很辛苦，多注意休息。生日快乐！丹凤，是我强源，你回事务所了吗？嗯，回来了。哦，今天下了班，你有时间吗？刚好有事，和朋友吃饭。哦，知道了。不好意思，我挂了。哎，要不我去你家等你回来好了，你忙你的，忙完了再回来。你的备用钥匙我知道在哪儿。其实。今天是我生日、啊，我想你陪我过生日、啊。呃，我等你回来啊。
来啦，我也刚到。是吗？你不喜欢我来吗？不是，生日快乐！谢谢。今天是我的生日，我有忧伤豁免权，可以做自己想做的任何事情。那么，我不想受任何人的打扰。嗯，还有。我希望能够跟你两个人好好过这个生日，陈恩。丹凤，我求求你了，这还是我第一次求你吧？我有话跟你说。今晚，光跟我过生日，别的事儿先不说好吗？我一定要说。非说不可。那你说吧。我已经有喜欢的人了。过生日，这种祝贺的话，还是第一次听到。对不起。没事儿，根本就没事儿。我说过，你心里面喜欢谁，那是你的自由。我明白你的意思了。不过，今天总算是我的生日，我也没指望你给我送礼物，对吧？你也没给我准备礼物吧？对不起。没关系，你能陪我过生日，我已经很开心了。其实，我生日这天有一个小小的请求。最近你没发现我和依兰的关系有点别扭吗？我看出来了。所以，我觉得这是个好机会，我们把依兰叫过来吧。我希望借这个机会能够跟她和好。哦，你千万不要告诉他今天我过生日。哦，不，你什么也别说，连我在这也别说。你说了，我怕他不来，等他来了，我再跟他和好就行了，行吗？
什么事？啊？你上次买的蔬菜在冰箱里快坏了，我还没有吃饭，你能不能过来帮我把冰箱打扫一下？好啊。那好，一会儿见。现在过来吗？过来。太好了，那我去准备一下。让我看看还缺什么啊？蛋糕有了。哦，你这里有没有红酒啊？没有哎。那你要不要买一瓶红酒当做是我的生日礼物啊？好，我去买。
。我的结论是，新产品的概念将针对年轻购买层快速变化的流行心理，推出廉价又富休闲感的时尚旗袍。好，我没意见。就照你说的去制作样本，我会给制作部打招呼的，让他们开足马力，全力以赴。你有信心打败奥图吗？有。奥图那边也正在加紧设计新产品，他们投入的人力物力也很大。商会和业界人士也在关注我们两家这场代表公司实力的竞争。这场竞争，无论是哪一家，只要是输了，就会损失惨重。所以，我们必须要赢得这场战斗。我知道，杨总。咱们两个真有缘，不想见面却老是碰上，在不该碰到的场合也有可能碰上，这是不是就叫做孽缘呢？没有什么孽缘，是有人故意想搞成孽缘。你是说是我搞的？反正不是我搞的，那就是你搞的了。哎呦，连一兰，真是服了你了，变得这么快。以前你求我的时候可不是这个样子啊，现在在公司刚混得有点地位了，就这副德行，你这个人真可怕。我不想跟你斗嘴，我教你一个乖吧，心里面再怎么不痛快，拍照的时候还是得笑，这就叫做涵养。各位朋友，各位来宾，站在我身边的这两位年轻人，是咱们区之一将要崛起的两位新锐设计师。他们分别代表桃园制衣、凹凸制衣，将于本月二十八号在会议中心进行一场设计作品友谊赛。希望在座的各位同仁、新闻界的朋友们给予大力的支持，谢谢。可以请握个手，没问题。我刚教过你，你还是学不会。拍照的时候应该笑，不过也难怪。这种礼仪不是一教就能马上学会的，这是习惯。能谈一谈吗？就你和我，谈什么？没事，我也不想跟你谈。就你这个样子，是谈话的样吗？你这个样子，让我怎么跟你谈啊？就几句话，敢吗？谈就谈。有点事要说。憋了这么久，我还以为你会一直憋下去。一见面的时候你就想问了吧？昨天在丹峰家里，你一见到我跑得比兔子还快。你不想知道我为什么会在他家，又怎么会出现在那里？你就是想知道这个吧？你别误会，昨晚的事我没有兴趣。没兴趣。你能不能坦率一点？那你跑什么呀？我不是跑，只是不想在那里多待。我不想说这个，这个话题打住。好，那我就告诉你，昨天是我的生日，丹峰在给我过生日。这些话没有必要跟我说。我想说的是，我们都在秀水镇制衣公司工作。抬头不见低头见，以后再为了工作上的事见面，能不能把私事抛到一边？别让别人看出来，笑脸是装不出来了，至少公事公办，别闹这些私人情绪，怎么样
，这我可办不到。我实在讨厌你，你装的又是善良，又是谦虚，又是脆弱的，让别人同情你、可怜你、帮助你，真够虚伪的。我最讨厌你的是，你装就装吧，骨子里打的全是坏主意。谁要是信你啊，死都不知道怎么死的。你现在对我的这副样子，才是你的本来面目吧。